Selamat siang teman-teman Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kegiatan fun learning hari ini Jadi hari ini kita akan belajar tentang trigonometri Salah satu cabang matematika yang kita pelajari di tingkat SMA, SMK, dan setaranya Nah, pertama, apa sih trigonometri itu? Ada yang bisa menjawab? Jadi trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sudut-sudut dan garis-garis dalam segitiga siku-siku seperti itu sebelum masuk lebih dalam ke materi trigonometri perlu kita ingat-ingat dulu saat jenjang SMP kita sudah pernah belajar tentang teorema Pythagoras di kelas 8 yaitu yang menjelaskan tentang hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku di mana teorema tersebut dikembangkan oleh salah satu ilmuwan dan filsuf dari Yunani yaitu Pythagoras dan di kelas 9, kita sudah pernah belajar tentang kesebangunan seperti itu. Nah, dua materi itulah yang akan banyak kita pakai untuk mempelajari materi trigonometri. Langsung saja, kita masuk ke contoh. Misal kita punya segitiga siku-siku A, B, C. Kita bisa mengatakan bahwasannya sisi di depan sudut A, kita bisa menyebutnya sebagai sisi A. Kemudian sisi di depan sudut B kita bisa menyebutnya sebagai sisi B Dan sisi di depan sudut C atau di depan sudut siku-siku ini kita bisa mengatakan sebagai sisi C Dari sisi-sisi yang kita ketahui pada segitiga siku-siku ABC ini Kita bisa mendapatkan perbandingan sisi A banding sisi B Kemudian sisi B banding sisi C Dan yang terakhir sisi A banding sisi C Seperti itu Kemudian, dalam segitiga siku-siku ini, jika kita menyebut sudut A sebagai sudut teta, kita melakukan sudut teta, maka dari itu, perbandingan sisi-sisi yang kita dapatkan ini dalam trigonometri A bagi B, kita sebut sebagai perbandingan tangan teta, atau cara menuliskannya tan teta, di mana teta ini adalah sudut yang digunakan sebagai acuan. Kemudian, B bagi C, kita bisa menyebutnya sebagai perbandingan Cosinus, cosinus, theta Atau kita bisa menuliskannya Cos, theta Seperti itu Kemudian, A banding C Kita bisa menyebutnya sebagai perbandingan Sin, theta Seperti itu Kita ulang sekali lagi bahwasanya Theta ini adalah sebut yang digunakan Sebagai acuan dalam segitiga Siku-siku ini seperti itu Kemudian teman-teman Kalau kita ingin menggunakan cara menghapal jembatan klede yang ingin kita gunakan untuk menghapal seterusnya nanti karena trigonometri ini sangat bermanfaat untuk berbagai bidang ya teman-teman kita bisa menggunakan jembatan klede untuk perbandingan tan kita bisa menyebutnya tan d sa tan d sa d adalah tan dihasilkan dari perbandingan sisi d depan per sa sam p maksudnya apa Sisi depan adalah sisi di depan sudut teta ini Kemudian sisi samping adalah sisi yang terpanjang kedua Atau sisi B di sini seperti itu Kemudian untuk cos kita bisa menyebutnya Cos sami, cos sami Perbandingan cos dihasilkan dari Sa samping Mi per Miri Tadi kita sudah tahu bahwa saya samping adalah sisi yang B Kemudian mir adalah sisi terpanjang dalam segitiga atau kita biasa menyebutnya hipotenusa seperti itu. Kemudian untuk sin kita bisa menghafalnya dengan singkat itu menjadi sin demi. Bukan pandemi ya, tapi sin demi. De depan mi yaitu miring. Berarti sin dihasilkan dari perbandingan sisi depan per miring. Depan yang mana? Depan yang depan sudut miring adalah sisi terpanjang atau hipotenusa yang C seperti itu. Kita dapat tiga perbandingan dasar di trigonometri yaitu nilai sin, cos dan tan atau sinus, kosinus, tangan. Kemudian ada lagi tiga, cuma kita tidak perlu menghafalnya secara ini ya, secara lebih keras karena tiga yang lain adalah perbandingan dari tiga ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah B berarti A ini enggak teman-teman. Kalau Tan adalah A per B, berarti yang kebalikannya adalah B banding A Yaitu adalah perbandingan potangan 
teta atau quad teta kita menuliskannya seperti itu. Kemudian b per c kalau kita balik adalah perbandingan sisi c berbanding b atau kita menyebutnya adalah sekan teta kita menuliskannya sek teta seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perbandingan c per a perbandingan dari a per c atau kita biasa menyebutnya dengan kosekan kita menuliskannya kosek teta seperti itu. Jadi enam perbandingan trigonometri eh, sisi sisi segitiga yang kita pelajari di trigonometri kali ini akan sangat berguna untuk kita mempelajari materi trigonometri yang selanjutnya seperti ini. Sekian dulu untuk siang hari ini teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.